ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வந்து ரிஷப் பண்ட் இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நிறைய முன்னாள் வீரர்கள் வந்து ஒரு உடனே வந்து குரல் கொடுக்குறாங்க இவருக்காக வந்து சப்போர்ட்டிவாக நிற்கிறாங்க அப்படி கிரிக்கெட்டில் வந்து இவர் என்ன சாதனை பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் முதன் முதல்ல வந்து முதல் தர போட்டிகளிலே வந்து ரிஷப் பண்ட் வந்து அடியெடுத்து வைக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு ரஞ்சி ட்ராஃபியில் வந்து களம் இறங்குறாரு முதல் வருஷம் வந்து நல்லபடியாக போச்சு ரெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து சாதனை வருஷம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ரஞ்சி ட்ராஃபியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எட்டு ரன்கள் அடிக்கிறாரு ரிஷப் பண்ட் டெஸ்ட் போட்டியில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அடிச்சிருப்பாரு அப்போ வந்து கம்மியான வயசில் வந்து ட்ரிபிள் செஞ்சுரி அடிக்கக்கூடிய மூணாவது இந்திய வீரர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை வந்து ரிஷப் பண்ட் வந்து பண்ணுறாரு அதே சீசனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஞ்சி ட்ராஃபி வந்து நாற்பத்தி எட்டு பால் வந்து செஞ்சுரி எடுக்கிறாரு அதுதான் வந்து இன்றளவும் வந்து முதல் தர போட்டிகள் வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்டாக இருக்கு அதற்கு முன்னாடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து ராஜேஷ் போரா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஐம்பத்தாறு பாலில் வந்து செஞ்சுரி அடிச்சிருப்பார் அதுதான் சாதனை வந்துச்சு அந்த சாதனை வந்து பண்ட் வந்து முறியடிச்சார் அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் வந்து விஜய் அசரா ட்ராஃபியில் வந்து டெல்லியினோட கேப்டனாக வந்து ரிஷப் பண்ட் வந்து நியமிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோனல் லெவலில் நடந்த டி டுவெண்ட்டி லீகில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பாலில் வந்து சதம் அடிக்கிறாரு ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஃபாஸ்டஸ்ட்டு செஞ்சுரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபியிலே பல சாதனைகள் பண்ணிட்டாரு அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஐபிஎல் கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து டெல்லி அணி வந்து ஒரு கோடியே தொண்ணூறு லட்சத்துக்கு வந்து இவர் ஏலத்தில் எடுக்கிறாங்க ஐபிஎல் வந்து மெய்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வந்து இருபத்தஞ்சு பாலில் அடிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சீசனில் வந்து நாற்பத்தி மூணு பாலில் வந்து தொண்ணூற்றேழு ரன்கள் அடிக்கிறாரு சதம் மிஸ் ஆகுது அந்த மிஸ் ஆன சதத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அடிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு பாலில் நூற்றி இருபத்தெட்டு ரன்கள் ரொம்ப அபாரமாக விளையாண்டுப்பார் பொதுவாக ஐபிஎல்ல வந்து அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் தான் செஞ்சுரி அடிப்பாங்க இளம் வயசுலேயே வந்து செஞ்சுரி அடித்து தன்னுடைய திறமையை நிரூபிச்சவர் தான் வந்து ரிஷப் பண்ணிட்டு ரிஷப் பண்ணுடைய அந்த சதத்தை பார்த்துட்டு மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சின் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்து நான் பார்த்ததுலேயே வந்து சிறப்பான இன்னிங்ஸ் வந்து இது தான் அப்படின்னு சச்சினே வந்து இவர் வந்து பாராட்டியிருக்காரு அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருந்து இவருடைய இன்டர்நேஷ்னல் கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கிலாந்துக்கு எதிராக தான் முதல்ல வந்து டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் வந்து இவர் வந்து களம் இறங்குறாரு ரொம்ப கம்மியான வயசில் தான் வந்து களம் இறங்குறாரு பத்தொம்பது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் வந்து சர்வதேச செலவில் வந்து களம் இறங்குறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் வந்து ஒன்டேலேயும் வந்து இவர் வந்து களம் இறங்குறாரு அதோட மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து தன்னுடைய முதல் பாலை பிடிக்கிறாரு அதில் வந்து சிக்ஸ் அடித்து தன்னுடைய இன்னிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ண முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையும் வந்து ரிஷப் பண்ட் வந்து பண்ணுறாரு அதோட மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து சதம் அடிக்கிறாரு இங்கிலாந்தில் போய் வந்து சதம் அடிக்கக்கூடிய முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை வந்து ரிஷப் பண்ட் வந்து பண்ணுறாரு அடுத்தது ஆஸ்திரேலிய சீரீஸ் வருது ஆஸ்திரேலிய சீரீஸ்லேயும் வந்து சதம் அடிக்கிறாரு ஆஸ்திரேலியா சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பருங்கிற சாதனை பண்ணார் பேட்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி விக்கெட் கீப்பிங்லேயும் ஒரு சாதனை பண்ணார் ஆஸ்திரேலியாவில் போயிட்டு வந்து ஒரு போட்டியில் வந்து பதினோரு கேஷ் பிடிச்சிருப்பாரு முதல் இன்னிங்ஸில் ஆறு கேஷ் ரெண்டாவது இன்னிங்ஸில் வந்து அஞ்சு கேஷ் வந்து பிடிச்சிருப்பாரு அதுதான் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து அதிக கேஷ் பிடிச்ச விக்கெட் கீப்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரசல் மற்றும் ஏபி டிவிலியஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பதினோரு கேஷ் பிடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய வேர்ல்டு ரெக்கார்டை வந்து ரிஷப் பண்ணி வந்து சமன் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபிலேயும் ரெக்கார்டு ஐபிஎல்லையும் ரெக்கார்டு சர்வதேச போட்டியிலையும் வந்து பல சாதனைகள் வந்து ரிஷப் பண்ணி வந்து பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஷப் பண்டுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா கவாஸ்கர் வந்து முதல் அளவு வருவார் இப்போ கூட வந்து கவாஸ்கர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் வந்து தோனியை சேர்க்குறீங்களே ரிஷப் பண்ட் வந்து அணிக்குள்ள கொண்டு வாங்க ஏன்னா தோனிக்கு பிற்காலம் வந்து இந்தியாவுடைய விக்கெட் கீப்பிங் அப்படின்னா ரிஷப் பண்ட் தான் அவர் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு கவாஸ்கர் குரல் கொடுக்குறாரு சச்சின் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரிஷப் பண்டுடைய அபாயகரமான ஆட்டத்தை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சச்சின் சொல்கிறாரு ஷிக்கர் தவான் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரிஷப் பண்ட் தான் இந்தியாவுடைய சொத்து அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இவ்வளோ சாதனைகள் பண்ண பண்டுக்கு எப்போதும் பக்கவலமாக கவாஸ்கர் வந்து துணை நின்றுக்கிட்டே இருக்கார் ஏன்னா என்னென்ன மாதிரி சாதனைகள்லாம் பண்ட் வந்து பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண